Lord, help me to say what you want to say. Ayúdame, Padre, a hablar lo que tú quieres help que yo hable. To hear and understand. Ayúdanos a poder en escuchar y entender. In Yeshua's name. En el nombre de Yeshua. Amen, amen. amen. So we're teaching today from Deuteronomy chapter Así que 32. Hoy voy a estar enseñando sobre el libro de Deuteronomio capítulo 32. Are you seeing this? Deuteronomio 32. Okay, good. All right. Sí. Oh, you're on the Masach? No okay. problem. All right. Mm -hmm. Uh, we call this uh, in Hebrew Ha'azinu. En hebreo se llama este capítulo Ha'azinu. Uh, which is actually just the first word of the chapter. Que es la primera palabra en el capítulo and en hebreo. Moses is saying to the heavens and the earth. Y aquí le está diciendo a los cielos y la tierra, escucha. Um, this is also called in Hebrew. También en hebreo. Uh, the song of Moses. También se llama este capítulo la canción de Moisés. The prophecy of Moses. Y es la profecía de it's Moisés. It's kind of the peak of all of the first five books of the Bible. Es como llegando al 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 la punto más alto de todos los cinco libros. Uh, la primeros. Los primeros de, cinco de, libros. De la Biblia. Uh, and uh, it's one of the most important chapters of the Bible. Y en verdad son uno de los capítulos importantes. And perhaps the one that is most quoted of any other chapter in the Bible. Y más capítulo que hablan de él covenant. en el Nuevo Testamento. Menciona. And many Christians y muchos cristianos don't even know about it. A veces no saben esto. So let's go on. Así que vamos a seguir. Um, this prophecy, esta profecía, because it's the first big prophecy, porque es la profecía primera lays grande, the foundation for all of the rest pone of the prophecies in the Bible. Es como la primera fundación que prepara para las otras profecías Both que vendrán. Both of ancient Israel and of the New Testament. También del Antiguo Testamento y también el Nuevo. Revelation 15 says that when we sing the song libro de of Moses, Apocalipsis, capítulo 15, that we have victory over the beast. Que habla sobre que tenemos la victoria sobre la bestia. I'm not sure if that's referring to Exodus 15 no or Deuteronomy 32. No sé si se está referendo a Éxodos capítulo uh, uh, 15 or Deuteronomy 32. O está hablando de Deuteronomio 32. Uh, I'm thinking that the, the content is deeper. Pero yo pienso que el contenido es aún más profundo en este capítulo 32 de Deuteronomio. In some ways it's also the first poetic book of the Bible. Y a veces puede decir que es algo poético. The Hebrew in it is ancient. El hebreo en este capítulo es algo muy um, anciano. So it also sets the pattern for all poetry in the Bible after. Así que muestra como algo poeto y, y muestra más como una canción. As I can understand it also, sí, como yo también lo puedo entender, in ancient Judah and Israel in the Bible, eh, Judá en, en antiguo, uh, when they had a revival, cuando ellos tenían avivamiento, it's because they went back and read this chapter. Es porque regresaban y lean, leían este capítulo. And this chapter was also, y este capítulo también fue, the foundation la fundación of the great awakening in, del in the gran States, avivamiento en los Estados Unidos. In the 1700s. En los eh, 70s. Um, it's interesting y es interesante that in Hebrew tradition, it's de ver que la tradición judía this week, también este capítulo leemos right durante este tiempo que lo leemos durante este tiempo antes de during, Yom Kippur que es el día de aspiración during the, during the days of awe. que se llaman durante los días de asombro pero es más días de temor Because it's the theme of this chapter porque ese es el tema de este capítulo that brings awe and the fear of God. que trae como ese temor del Señor and it's also y también the foundation for understanding es la fundación para poder entender the bowls of wrath at the end of también, book of Revelation. Um, las bowls, ¿cómo es que dice? Las bases de, de funda, no, pero tiene que ver con anger. Wrath. Del juicio, de la ira. Gracias. O, o juicio? Juicio es judgment, ira es anger. No, uh, wrath. La ira de Dios. Uh, and it's interesting y es interesante that again, I think many Christians don't understand the que yo pienso wrath. que muchos de los cristianos no, no entienden este, este término. And this can give a foundation y esto puede dar una fundación y traer right. entendimiento para entender lo que vamos a hablar. One more introduction. Otra introducción. Uh, 
Because to understand this chapter, it really takes hundreds of hours of meditation. Para poder entender este capítulo, uno, uno necesita so, como 100 horas poder meditar. Thank you to me that I'm saving you a lot of time. Sí, que pueden decir gracias que les voy a guardar el tiempo y no tienen so, que tanto tiempo estar a, en esto. Now in this chapter, there's a lot of key biblical. Pero en este capítulo terms. hay muchas llaves eh, muy importantes, también términos importantes. Eh, Uh, and also ideas. Y también ideas. I'll give you a list of some of them Les that we're voy not going to talk una, about una today. Lista. Voy a pasar por una lista. One of them is that all the land of the Gentile nations Uno de los versos, eh, es que toda la tierra de los gentiles was given to them on the basis of the sons of Jacob. Fue dado eh, con los hijos de Jacob. And it's quoted by Paul in Acts 17. Y también Pablo, él también habla de esto en Hechos capítulo 17. Another thing he 17. talks about is the people of God being the apple of his eye. Y también la gente siendo um, el ojo. Another thing he talks about is revelation is like honey from a rock. Y hablando de revelaciones que sale la miel de las rocas. And he talks about the idea of Yeshurun, Yeshurun growing fat and kicking. Él habla también sobre um, Yeshurun que creció y se engordó. I actually give you all the verses here. So Así que pueden ver todos los versículos Verse de lo que 20, estoy hablando. Talks about God hiding his face. Verso 20 habla donde el Señor él escondió su rostro. Verse 21, he talks Verso about 21. God using the Gentiles el Señor habla to make usando the Jews los jealous. gentiles para volverlos a, a los judíos a celos. Paul quotes that in Romans 11. Y Pablo habla de esto en Romanos capítulo 11. But he's quoting this prophecy. Y él está hablando sobre esta profecía. Moses prophesied Así que that Moisés, él profetizó estas cosas. He also talks about in verse 22. También habla en verso 22. God's anger que el Señor, causing the fire in hell. El, el temor del, del Señor, la ira del Señor causa eh, eso para el infierno. Fuego del infierno. Fuego del infierno. Ok. And that's here in verse 22. Y eso es ahí está that. en verso 22. Moses prophesying about the fire que of hell. Moisés él profetizó sobre ese fuego also, del infierno. Also talks about the idea that one can chase a thousand. Y también habla sobre el uno que él sigue a los mil. He talks about all the parables of the rock. Todos los parábolas de las rocas. Mi roca. I just saw it on your shirt. Mi there. roca. <laughs> ahí vi las camisas que tienen sugi. Mi roca. <laughs> he, he talks about Sodom and Gomorrah becoming a spiritual parable. Y habla parable. sobre Sodom y Gomorrah. For all the cities that are sinning. Y sobre todas las ciudades de pecado. He also clearly predicts the resurrection. claramente predica sobre la resurrección. In verse 39 he says I will en kill and make alive. 39 dice que él habla la resurrección, and mataré the, y And in verse 43 he, y en verso 43 he prophesies about the coming of the international church. sobre la iglesia internacional. We'll touch upon that a little bit. ¿Dónde? All right. Now let's go on. Así que vamos a seguir Now, adelante. I'm going to summarize Ahorita les voy a asumir all these points todos estos puntos in three basic principal points en tres principales And this is to understand the, y es the, para poder the, the entender el capítulo. The first part of the chapter, he talks el about God's primera parte huge blessings. del capítulo, él habla sobre las bendiciones. The grace of God. La gracia del Señor. He's so good to us. Que él es tan bueno hacia and nosotros. What he has already done. Y lo que él ya ha hecho. And what he's promising to do in the future. Y lo que él está prometiendo que va a hacer en el futuro. But then he goes on to the second part. Pero después él llega a la segunda parte. And he says our sin. Y él dice que nuestro pecado has been huge. Ha sido enorme. We have corrupted ourselves. Em, nos hemos corruptido. Right in the light of God's mismo, incredible grace. En, en su luz, en, a través de su gracia. We've had a huge amount of sin. Hemos pecado. So we've even destroyed the image of us being the children of God. Destruyendo esa imagen de siendo los hijos de él. And then the third point is y la tercera punta, because of that punto es por causa de la corrupción, God is angry. El Señor, él está you have enojado. to put these three together. Así que, uniendo estas tres It cosas, makes kind of an arrowhead. Hace como un, eh, como la cabeza de un eh, arrow. ¿Cómo es que dice? Una flecha. Gracias. Flecha. Eh, cabeza de flecha. Cabeza. So he says that, that, that we have the, the greatness of God's goodness que tenemos la maravilla del Señor y, y su and then gracia, the greatness of our sin and corruption y nuestro pecado y la, y la corrupción, which causes God to be angry. And that forms an arrow in our heart. Y después forma como una flecha. The three, those three points together Esos tres puntos juntos have is what has released repentance and revival Eso es lo que ha, um, derramado in all 
all the history of mankind. Arrepentimiento. Now I'll give you a little hint here. A little hint. Les voy una pista. Gracias. What? Pista. That at the end, que al final, he talks about God is going to use all this to save Israel. Él dice que el Señor va a usar todas estas cosas para salvar a Israel en ese último minuto. All this y todo esto was in Moses' prophecy. Estaba en la profecía de Moisés. You ready? Now let's take a couple of these. We're going to go to the end and get the the points that are the Vamos most Vamos a ir al final sharp. para entender esos puntos. So let's go up to verse 35. Sí que quiero que vayamos a, al verso 35. It says, "Lina kam vishilem leet tamut raglam karov yom edam." It says, "For vengeance is mine, and it will pay. In time, their foot will slip. The day of their disaster is close." Mia es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. This one verse was the main theme este of a famous sermon. Versículo fue un, este punto fue de alguien conocido famoso by Jonathan Edwards called Sinners in the Hands of Jonathan an Angry God. Edwards que se, se llama Los Pecadores en las Manos de un Dios Furioso. And that's what caused y eso fue lo que the ca first great awakening in the United States. El gran avivamiento primero en los Estados Unidos. Which then actually caused que the American Revolution. Causó la revolución americana. This verse este versículo is so powerful. Es tan poderoso. And God is saying, I have been so good to y el Señor está diciendo que he sido tan bueno contigo. And you have sinned against me. Y has pecado contra mí. And my love and passion for you. Y mi amor you, y mi pasión para ti. Is making me so angry because you betrayed me. Tan, me estoy volviendo muy enojado contigo. And I am going to take vengeance again. Y voy a tomar venganza. And I am going to demand payment. Y voy a demandar que me paguen. And he says, I'm going to do it in a way. Y lo voy a hacer en una forma. That you think you're walking so confidently. Que tú piensas que estás caminando bien o completo. And right when you think you're walking confidently. Y cuando confidently, piensas que estás caminando bien. Your foot is going to slip. Te vas a resbalar. And disaster will come upon. Y vendrá destrucción, desastres. When we understand that, y eso lo entendemos. How much God loves us. Tanto que nos ama el Señor. How good He has been to us. Tan bueno que él ha sido con how nosotros. How horrible our sin and betrayal has y tan been. nuestro pecado tan horrible how que ha sido. How passionately angry He is about that. Y él that. está em, enojado. And he's going to bring vengeance against them. Va a traer esa venganza. And actually allow us to think that everything's going well. Y nos va a dejar pensar que todo está bien. And in a moment where we're not expecting, y en el momento cuando nosotros no, we're going no to lo slip. Pensando, and disaster as judgment y will come upon us. Y el juicio lo que vendrá sobre nosotros. That is something to cause us to repent. Y eso es algo que vería que que, re, que nos arrepentimos y hacerlo Now, rápido y hacerlo ya. Thoroughly. Totally. Totalmente. And and this is the cause of repentance. Y esto es lo que causa arrepentimiento. Both in ancient Israel. Y aún en en antiguo and in Israel. Revivals around the modern y en avivamientos world. modernos. It's interesting. Es interesante. That this is a key verse. Que es una in the Jewish un tradition of the ten days of awe. De las tradiciones ahora judías que estamos ahora. Which are the ahora, ten days between los the feast of trumpets and the feast of and the day of atonement. Que es que ahorita estamos pasando hasta el día and que llega Yom Kippur. I think this This is also the basis y yo pienso que eso también of understanding the bowls of wrath de ente, em, entendiendo las, in Revelation 16. Las, baja, las vasijas, esas vasijas de, de la ira. Vasijas. I want to say that again because it's an important point. Es importante repetir este punto. This prophecy is the basis for understanding la base para entender The ten days of awe. Los diez días de temor. In Jewish tradition. En la tradición es judía. Between the feast of trumpets and the day of atonement. Las fiestas de trompetas hasta los días de Yom Kippur. It's also the basis. También es la base. For understanding. Para entender. The bowls of wrath. Que son las vasijas de la ira. Which is the last part of the tribulation. Es la última parte de la tribulación. Right before Yeshua returns. Antes que regrese Yeshua. This is the basis to understand that. Estas son las bases para poder entender esto. Now. This verse is also quoted. Este verso también está mencionado. 
several times in the New Covenant. Diferentes eh, lugares en el Nuevo Testamento. At, at least in Romans 12. En Romanos 12. First Thessalonians 4. Primera de Tesalonians 4. And Hebrews 10. Y en Hebreos capítulo 10. So this is a verse that's relevant to y us. Es un, un verso que está relevante a Yeshua. nosotros y lo que tiene que ver con Yeshua. It's not some thing that is was in the past with no Moses and not relevant. No es algo que fue mencionado anymore. en el pasado y ya. I believe Yo creo that this verse is also a key que este verso es una to the great end times revival in Israel para estos últimos tiempos por la gran avivamiento that's about to happen Israel que va a ocurrir, in which all of Israel will be donde saved. Todo Israel será salvo. And I think it's going to happen exactly in these y 10 days. Que va a ocurrir durante estos diez the días. way I understand it is la that forma que yo there's going to be a huge repentance va a haber un gran arrepentimiento and revival y avivamiento in Israel, en Israel in these 10 days durante estos diez between días between the feast of trumpets and the day of atonement and part of it is they're going to be meditating on this verse which is read from the Torah by the people of Israel during this time durante este tiempo están leyendo este capítulo and so what happens is si lo que pasa we understand the love of God and our Señor, sin nuestro pecado, and, come, and how much that makes him angry. Y todo eso lo que lo hace a él tener that creates the fear ira. of God in us y eso lo que pone el te, ese temor en nosotros, which causes us to repent que nos causa and releases revival. Y derrama el avivamiento. Now when I look at our people here y cuando yo miro nuestro pueblo aquí, particularly the ultra-Orthodox Jews here in Jerusalem particularly the ultra-Orthodox Jews I know how intensely they are repenting. Yo sé, yo veo que ellos en verdad están están pidiendo perdón. And experiencing the fear of God. Y están eh, experimentando ese temor. On these ten days. Durante estos diez días se ve. If you look carefully as you si walk around Jerusalem. Si tú miras ahora cuando están caminando por la can, ciudad. You can see the way people are walking. Pueden ver cómo ellos están caminando, caminan con un temor, algo pesado. They are doing pesado. everything they can to understand the fear of God. Para entender el temor del Señor. But the day is going to come. Pero el día Va a venir. when they're going to realize why ellos van a por the qué. revelation is going to come revelación vendrá. and I'll tell you it could happen in a day y les digo que puede ocurrir en un día. ten days is plenty of time Diez días es suficiente tiempo for all of Jerusalem to para be saved todo Israel ser salvo. and it's because of this verse y es por causa de este verso. now let's see what the next verse is Ahorita quiero ver lo que dice el próximo verso. ki adin Adonai amo Va'al avadav yit necham ki yire ki azlat yad. For Yahweh will judge his people and have compassion on his servants when he sees that their hand has lost its strength. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Now, what does it ¿Qué significa este versículo? As you read the whole chapter, Entender, leer todo el capítulo. God says, what is his punishment in his anger against our people? Él está hablando aquí sobre cuál es el castigo sobre su pueblo, is that sobre he su will gente. allow es que our enemies to attack us. Que nuestros nos ataquen. He doesn't do the attack himself. Él no hace el ataque. He allows our enemies to attack us. Él da, él deja que nos ataquen. That's his judgment. Ese es su juicio. And he says he will allow for the enemies of Israel to attack. Y él dice que va a dejar que los enemigos de Israel que ataquen. And to win. Y que van a ganar. And it will come to the point. Y va a llegar al punto. That our people will be totally broken. Que nuestro pueblo va a estar completamente destruido. During these few days Durante right before días, the day of atonement. Antes del día de Yom Kippur. It's amazing es increíble that in modern Jewish history, que en la historia moderna judía, the word day of atonement la palabra, el día de, eh, emotionally means to our people, emocionalmente, it means, what? means emotionally to our people, significa emocionalmente a nuestro pueblo, a great war in which we will lose. Guerra a donde nosotros vamos a perder. And this year y este año, is the 50th anniversary of it. The 50th. 50th. Es el 50th. The Jubilee year. Um, el año jubileo 
This is what our people think of when Esto they lo think que of nuestra gente, ellos están pensando en ese día de Yom Kippur. They don't think about the high priest going into ellos the no Holy están of pensando sobre el sacerdote que entró a los santos de santos. They, they think of all the nations attacking ellos us están in 1973. pensando sobre todas las naciones que estuvieron atacándonos. At the height of our pride as being y cuando, Israelis. Y siendo israelitas y ese orgullo. We're the best. Somos los mejores. We're the strongest. Somos los eh, más We're the fuertes. smartest. Somos los más inteligentes. Nobody can beat us. Nadie nos puede ganar. We are invincible. <laughs> Somos invencibles. And in a few hours. Y en unas horas. Everything was a disaster. Todo fue un desastre. Exactly according to these verses. Así mismo como está escrito en estos versículos. But 50 years ago. Pero hace 50 años. God stopped it. El Señor lo paró. And he allowed us to win. Y él dejó que nosotros ganáramos. Because that wasn't the day of judgment. Porque ese no fue el día de juicio. But it's going to be on that pattern. Pero será así. And it says here that God will wait until our va, power is totally broken. Él dice que él va a esperar hasta que todo nuestro poder esté completamente destruido, roto. As latiad, that means almost like your car has run out of gas. Um, es como completamente como la mano como it, la, la mano tu mano your, fuerte está it, completamente like destruida ya tu mano no puede sostener nada y said, se That's cae. What's to our Eso es lo que va a pasar con nuestro pueblo. My understanding is that over these next few years, que durante estos próximos años, Israel is going to become the strongest nation Israel in the world. Se, se va a la más most high tech, porque en la most money, la tecnología, most dominating las world culture and entertainment, muy, and the nations of the world are going to be furious and angry. And as we sin, y mientras que nosotros pecamos and we are corrupt, y estamos corruptidos God is going to allow them to attack. el Señor va a dejar que ellos nos ataquen and he's ataquen not a nosotros stop them. y no los va a parar and he's allow, going to allow them to totally break los va a dejar que nos, que nos destruya completamente and que nos watching. quebrante and he's watching. y Él está mirando and the moment we are totally broken, y en el momento cuando estemos ya quebrantados he intervenes. Él intervenes Intervine. And saves his people. Y él salva a su pueblo. And that's how he will save us. Y así mismo así nos va a salvar a Because nosotros. Because in a moment. Porque en un momento. He will destroy. Él va a destruir. All the armies that have attacked Israel. Todos los ejércitos, todos los, eh, los ejércitos. It will be a moment. Va a ser un momento. Of intervention. De intervención. Of victory. Una victoria. Of destroying our enemies. Destruyendo nuestros enemigos. Of saving our people. Salvando su gente. On su one pueblo, day. En un solo día. On one day. Un día. On the day of atonement. En ese día de How is that going to happen? ¿Y eso cómo va a When is that going to happen? Va a pasar esto? By whom is it going to happen? ¿Y de quién? ¿Quién lo va a hacer? Uh, next verse. En próximo verso. Deuteronomy 32, verse 41. Deuteronomio 32, verso 41. The Hebrew in this verse is not that easy. <laughs> El hebreo de este verso no es tan fácil. Im shanuti brak harbi ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצוריי, למסעני אשלם. For I will sharpen the lightning of my sword, and my hand will take hold of judgment, and I will take vengeance on my enemies, and I will repay those who hate me. Sí, afilaré mi reluciente espada, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Someone is going to come. Alguien va a venir. He's going to come from heaven. Él va a venir de los cielos. He's going to have a sword that's va made a out of lightning. Una espada. And he's going to come. Y él va a venir. And he's going to destroy all y the enemies of Israel. Destruir todos los enemigos de Israel. That attacked our nation. Que van a atacar a nuestra And nación. when our nation is broken. Cuando, y cuando nuestra Crying nación ya God, esté eh, completamente quebrantada van a clamar a Él y Él vendrá with the armies of heaven, con los ejércitos de los cielos white horse, viniendo en un caballo he will blanco destroy our enemies, Él va a destruir nuestros enemigos y va a salvar the same a su pueblo I believe y yo creo this is the moment este es el momento of the second coming of Yeshua, de la segunda venida de Yeshua y que los cielos en esto en día de Yom Kippur está predicado en un montón de diferentes profecías 
predicado y profetizado en diferentes versículos in the book of Revelation, chapter 19. en el libro de Apocalipsis capítulo 19 and, and Yeshua will descend y dice que Yeshua el bajará as a warrior, como un guerrero not as a sacrificial lamb. no como un cordero sacrificio and he will come to save our people, pero Él va a venir a salvar a su not pueblo by dying, no por morir but by destroying our enemies. sino por destruyendo a los enemigos y la gente lo mira a él y dirá tú fuiste el que nos salvaste y verán que el hermano que está cargando esa espada de llamas que fue el que destruyó nuestros enemigos y salvó su pueblo esa mano ha sido And they will look upon him y lo miran a él whom we have pierced. a él que lo hemos And we will repent. y nos vamos a arrepentir for, as if for a firstborn son. como un hijo prom promogénito And at this moment, y en ese momento at the second coming of Yeshua, en la segunda venida de Yeshua, Yeshua, will fulfill all the Yeshua va a cumplir of Moses todas, las, la, todas las profecías de Moisés 32. Deuteronomio 32. He will destroy our enemies, él va a destruir nuestros enemigos and he will save our people. y Él va a salvar a, nos, a su gente. One last point. O, otro último punto. Next verse. Deuteronomy 32, 43. Ahora verso 43. Here's where the international church comes in. Aquí es donde la iglesia Amazing. internacional entra. Harninu goim amo kidam avadav hikom And says, rejoice, O nations. Now that means Gentile nations. Let me just stop here for a minute. What? ¿Qué? Wait a minute, you didn't translate that. He says, rejoice, O nations. Él dice, alaba, naciones. So what nations are going to be rejoicing? ¿Cuál naciones van a estar alabando? Who among the nations are going to be rejoicing? ¿Quién de las naciones van a estar alabando? It's the Christians among the nations. Son los gentiles en medio de las naciones que van a estar. He's talking about the international church. Él está hablando de la iglesia internacional. Moses saw it. Mois, Moisés lo vio. I don't think he understood it. Pienso que él no lo entendía. But he saw when God will intervene to save our people. Pero él sabía que él iba a intervenir y él iba a salvar a su pueblo. There's going to be people in all the nations of the world. Y van a haber gente de todas las naciones del mundo alabándolo. This was a little uh, practice here today. Hoy fue como una práctica. <laughs> Imagine Moses said he saw people praising God. Moisés él vio gente alabando al Señor. Saving the Jewish people. Salvando a los judíos en los últimos tiempos. He saw them. Rejoice, O nations, with His people. Alaba naciones a su pueblo. For He will avenge the blood of His servants. Porque él vengará la sangre de sus siervos. And take revenge on His enemies. Y tomará venganza de sus enemigos. And will make atonement for His land and His people. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Expiación. That's a good translation. Expiación. The English translation say comfort. La traducción en inglés. What is your translation say? ¿Qué dice? Thirty-two forty-three. El verso cuarenta-tres. Que en inglés. Atonement. It does say atonement. Okay. okay, that's the right translation. Es It says he will make atonement for his people. Listen to this. There's two meanings of the word atonement. Hay dos significados a la palabra expiación. One is when Yeshua died on the cross. Es uno cuando Yeshua murió en la cruz. He took his blood into heaven. El, su sangre, los That cielos. is atonement for us as individual people. Eso fue la expiación people. como nosotros individuales que tomó. But there's a second kind of atonement. Pero hay otro segundo. Moses prophesied. Que Moisés profetizó. In Deuteronomy 32, 43. En Deuteronomio 32, verso 43. And that happens on the day of atonement. Y eso es lo que pasa en el día de expiación. It's when he comes down from the heavens. Cuando él baja de los cielos and makes atonement for our people. Hace expiación para su pueblo. It's hard even to say this. Es aún difícil decir esto. By killing millions of Gentiles that have attacked Israel. Matando millones y miles de gentiles que atacarán. And the blood of the nations. Y la y la sangre de las naciones. That he destroys. Que él destruye. Who had attacked our people. Atacar a nuestra gente. Becoming a blood of atonement. Va a ser esa sangre de expiación. The first atonement. El primer expiación. Was he died himself. 
himself for us. Que fue el que murió por nosotros. For you. Por usted. For me. Por mí. For anyone who will receive him. Por cualquier persona que lo recibe. But he's coming a second time. Pero él va a volver una segunda vez. On the day of atonement. En ese día. With a second kind of atonement. Con un segundo tipo. A warrior's atonement. De guerreros. It says I will destroy all the enemies of Israel. Y todos los enemigos de Israel. And their blood will flow over the hills around this city. Y esta sangre va a ser regada por las montañas. And I will make atonement for my people. And this will be the atonement for my saving my people. And you will be rejoicing. Now it's amazing. One last little thought here. Otro último punto is that when you can check this in your Bible. I don't know if you've ever seen this before. When Paul began to preach to the Gentiles, Pablo empezó a enseñarles a predicarles a los gentiles. All these churches began to rise up among the Gentiles. Él vio que todas estas iglesias de gentiles empezaron a levantar. They weren't just Gentile additions to the Messianic Jewish congregations. No fueron solamente gentiles que se se sumaron a los judíos. And it was strange for him. Y era algo muy raro para él. Because our view of the Bible is porque nuestra vista de la Biblia nosotros somos el pueblo escogido. Oh, a few of you can get close to us. You can sit in the back, but you'll be saved. You know? And then he says, wait a minute, now there's churches growing up all over the world. It's already a hundred times bigger than Israel. He said, where is this? And in Romans 15, he starts to quote all these verses about Gentiles. You go back and read Romans 15. He's quoting a series of verses in the Bible about positive destiny for the Gentiles to prove his ministry of building the international Gentile church. De construyendo la iglesia internacional. Did you get that? What I just said. Eso? Let me say that again. Voy a decirlo otra vez. It was a totally different concept. Fue un concepto totalmente diferente. It was almost impossible. Fue muy for the believers in the first century. Fue imposible para los creyentes del primero siglo to believe that there could be such a thing as an international de, Gentile church. De entender que había una iglesia internacional. Ellos no tenían ese entendimiento. How could that be? ¿Cómo podría you esto can, ser? You can almost see people coming to to Paul. Uno podría imaginar viendo la gente llegando a Pablo. Not just Religious Jews that don't believe in Jesus. But also the first believers in Jesus. But also the first believers in Jesus. Who were Jewish? What are you doing with all these Gentile churches? And Paul said, "How am I going to prove this to them?" Y Pablo se preguntaba cómo les voy a comprobar esto, cómo les voy a mostrar. Así que él empezó a pasar por todos los versículos y sacar versos donde se hablaba sobre los gentiles en una forma positiva. He said, "If you put all these together, si uniendo todo esto, you will see that God has a positive purpose for the gentiles. Y Jesús tiene un propósito positivo llamado para los gentiles. A positive destiny for the gentiles." And this is growing up in our time. Y eso es lo que está creciendo en nuestro tiempo. And this is what I started in Rome. Y esto fue lo que yo comencé en Roma. Did you get that? Entendieron esto? Now watch this. Now watch this. Ahora vean esto. The first verse that he quotes. El primero verso que él habla. Is this verse from Deuteronomy 32? Fue este verso de capítulo 32. Paul starts out Pablo comienza by making a case así, for the international ecclesia. Un caso para la iglesia internacional. For the international Gentile church. Para ellos. By quoting Moses' prophecy. Por mencionando la profecía de Moisés. Harmino goyim, rejoice, O ye Gentile nations. Alaba naciones, alaba Right there. Hallelujah. So I want to pray with you. Así que quiero orar con ustedes. Just want to make sure you got this last point. Yo quiero que para que puedan asegurarme que entendieron esto. That there is a salvation and atonement. Que hay una salvación y una expiación. Connected with the first coming of Jesus. Que la primera la primera venida de Yeshua. Which is personal salvation and personal atonement. Que fue salvación personal personal expiación. When Yeshua comes as a sacrificial lamb. Vino como un un cordero sacrificio. He pays the price of our sin. Él paga el el, el, ese, ese precio de nuestra sangre brings his blood into the pecado, holy of holies. de nuestro pecado y Él trae esa sangre a los santos de santos Amazing love. It didn't happen on the day of atonement. y no pasó en el día de expiación on Passover. pasó en el Pascua 
But there's a second kind of salvation. Pero hay una segunda tipo de salvación. And a second kind of atonement. Y el segundo tipo de expiación. And that is a warrior salvation. Y eso es cuando es una salvación de un guerrero. And a warrior atonement. Y una expiación de un guerrero. And this is what our people have been looking for. Y eso es lo que nuestro pueblo, gente, ha estado buscando. He's going to come. Y él va a venir. As the commander in chief of the armies of heaven. Como un comandante de un ejército. And he's going to save our people. Y él va a salvar a nuestra nación. Militarily. Militarily, saving our people from attack and destroying the nations that have come to attack us. While the international church is praising and rejoicing, and he will make national and international salvation and atonement for the entire world at the moment he returns, at the praises of the church. At the repentance of Israel, in the what? at the repentance of Israel, arrepentimiento de Israel, and the destruction of all the forces of evil, todas esas forces de destroys the force de todo lo que tiene que ver eh, evil, de malo, de mal, and destroy the forces of evil, y destruir esas esas fuerzas, throw Satan into a pit. Throw Satan into a pit. Y tirar el enemigo a Satanás a un Throw hueco. the beast into the lake of fire. Y, y botar la bestia and come down and a un río rule and reign de, de llamas y va a venir a reinar. And all that Moses saw. Amen, amen, amen. Let's pray. Así que vamos a orar. Hallelujah. Father, we just pray right now. Abba, oramos ahora. To make this first great prophecy of the Bible. Padre, que hagas esta primera profecía. The foundation of all the other prophecies. La fundación de todas las profecías. To have it come to pass in our day. Que se cumpla ahora en nuestro día. May we be ready. Que, que seamos preparados. May y, we understand y it. Y listos y poder entender. May we believe it. Que podamos creerlo. And may we be part. Y que podamos ser parte. Of it coming to pass. De que se cumpla esta profecía. In the praises of the church. Y que a la alabanzas de la iglesia. In the salvation of Israel. La salvación de Israel. And Yeshua's kingdom coming upon the earth. Y el reino de Yeshua viniendo sobre la tierra. We thank you for that, Lord. Te damos gracias, Padre, name. por esto. Amen, en amen. En su nombre, Yeshua. Amen. No, let's just follow. Why, why, why?